சி இப்போது நம்ம இங்கே சில விஷயங்கள் ரொம்ப ஓப்பனாக நான் சில விஷயங்கள் பேச போகிறேன் இப்போ வந்து விஜய் வீட்டில் வந்து ஐடி ரெய்டு நடந்தது விஜய் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடக்கும்போது மீடியாலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கிறாங்க விஜய் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடக்கிறதே ஒரு அரசியலுக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் மீடியா இது பண்ணாங்க அதில் வந்து எனக்கு சில உடன்பாடுகள் கிடையாது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஐடி ரெய்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் ஃபினாமினா இப்போ வந்து இந்த மீடியாஸ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா விஜய் எந்த தப்புமே பண்ணலை ஆக்டர் விஜய் ஆஸ் ஆன் டேட் பர்ஃபெக்டாக ஐடி சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படி இருந்தும் இவங்க ச ஐடி ரெய்டு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி இந்த மீடியா சொல்லியிருந்தால் அதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுத்துருந்தால் ஒருவேளை இந்த நியூஸ் வந்து அரசியல் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் இங்கே அப்படி எதுவுமே நடக்கலை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவர் ஆக்டர் விஜயே கூட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம் நான் எல்லாமே க்ளீனாக தாங்க வச்சுருக்கேன் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடுச்சு யாரும் பப்ளிக் இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை இந்த மீடியாவும் மற்றவங்களும் சேர்ந்து அதை வேறு மாதிரி டிஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க பட் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஐடி ரெய்டுங்கிறது ஒரு காமன் அக்கரன்ஸ் இன்சிடெண்ட் ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸ் ரெவன்யூ சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப் அது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரணும் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் மிஸ்டர் க்ளீனாக இருந்தால் நான் மிஸ்டர் க்ளீனு அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது நீங்கள் அனவுன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் இப்போது இதில் சில விஷயங்கள் வேறு சில டைமென்ஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ஏன் வந்து நான் ஐடி கட்டணும் ஒய் ஷூட் ஐ பே டேக்ஸ் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இப்போ என்ன அப்படின்னிங்கன்னா சரி நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் நமக்கு வந்து சேஃப் பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் ப்ரிவென்டிவ் விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது யாருன்னா த ஸ்டேட் த கவர்மெண்ட் சரிங்களா எந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸோ இல்லை எந்த ப்ரைவேட் கம்பெனி ஓனர்ஸோ அது பண்ணுறதில்ல கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம ரிசோர்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் ஆனால் நம்ம கட்டுற டேக்ஸு தான் நமக்கு நம்ம யார் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம் எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுறது ஸ்டேட் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் கொடுக்குறது ஸ்டேட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டேட்டுக்கு பவுண்டாக இருந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா வி கெட் த மீனிங் ஒன்லி வித் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்தியன் அப்படிங்கிறோம் நான் வந்து தமிழன் அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் செட்டப்குள்ளே தான் நீ தமிழன் இந்தியா இந்தியன் ஸ்டேட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு இது ஆர்கனைசேஷன் மிஷினரிக்குள்ளே தான் நீ இந்தியன் இல்லையா அப்போது அந்த மிஷினரி எப்படி ரன் ஆகும்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் த கைண்ட் ஆஃப் டேக்ஸஸ் யூபே தட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் காம்பனன்ட் இல்லையா அப்போது வந்து இந்த விஜய் வீட்டில் நடந்த ஐடி ரெய்டு ஆக்டர் விஜய் வீட்டில் நடந்த ஐடி ரெய்டாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டா பொலிட்டிக்கல் வெஞ்சன்ஸ்னு சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்ஸாக இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஆஸ் அ பியூரோக்ராட் யூ வில் பி ஃபேஸிங் ஆல் சச் திங்ஸ் ரைட் ஃபைன் ஸோ தர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் கண்டக்டிங் ஐடி ரைட் ஆன் ஆக்டர் விஜய் ஹவுஸ் அண்ட் திஸ் திங்ஸ் ரைட் ஃபைன் நவ் இதில் என்னென்னா தட் இஸ் வாட் அரிஸ்டாட்டில் சேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் அரிஸ்டாட்டில் சேஸ் இஸ் ஸ்டேட் கிவ்ஸ் த கம்ப்ளீட் ரேஷனாலிட்டி ஃபார் த மேன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரைட் state does good things for the man and state is prior to the individual right only when the state is operating the individual can exist right so this is one kind of conceptual clarity another kind of conceptual clarity is let us take robert nozick right robert nozick an individualist an out and out individualist right who has given his theory of entitlement theory right அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் தியரி அதாவது என்ன அப்படின்னா டேக்ஸேஷனே தப்பு அப்படின்றப்பார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஆக்டர் விஜய் வந்து முந்நூறு கோடி வச்சுருக்காரு ஐநூறு கோடி வச்சுருக்காருன்றோம் பட் அந்த முந்நூறு கோடியோ ஐநூறு கோடியோ இல்லை ஆயிரம் கோடியோ அது வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த காசு அது அவரோட மார்க்கெட் வேல்யூ இல்லையா எல்லாராலேயும் அந்த முந்நூறு கோடி ஐநூறு கோடி சம்பாதிக்க முடியாது அவர் சம்பாதிச்சிருக்காருனா அது அவரோட மார்க்கெட் வேல்யூ அது அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் அவருடைய எஃபர்ட் ரைட் அப்போது ரபர்ட் நாசிக் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு தனி மனிதனோட உழைப்பை சுரண்டுறதுக்கு ஈக்குவல் தான் டேக்ஸ் பண்ணுறது டேக்ஸேஷ
இப்போ இந்த இந்த டாக்ஸேஷன் விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ராபின் ஹுட்டா கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கிறவன்ட்டு வந்து வாங்கி இல்லாதவனு கொடுக்குற ஒரு ராபின் ஹுட்டா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து ராபர்ட் நாசிக்ஸ் என்டைட்டில்மெண்ட் தெரியும் ஸோ வாட் ஐ ஓன் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ரைட் வாட் ஐம் என்டைட்டில்டு ஃபார் ரைட் அண்ட் அதை வந்து கவர்மெண்ட் டாக்ஸேஷன் பண்ணக்கூடாது ரைட் ஸோ இது வந்து ராபர்ட் நாசிக்ஸ் த்ரீ ஸோ ஒரே விஷயம்தான் ஆக்டர் விஜய் ஐடி ரைட் அந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட் நான் டஸ்டன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று என்னென்னா ஸ்டேட்டுங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டோட பர்பஸ் என்ன தட் இஸ் இன் ஃப்ரம் தி அரிஸ்டாட்லியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ராபர்ட் நாசிக்ஸ் என்டைட்டில்மெண்ட் தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ரைட் ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லைவாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸோட அழகாக படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணலாம் ஸோ டோன்ட் வரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி சப்ஜெக்ட் தே